快点，快点下车啊！快点，快点，快点，快点，快点！哎，哥哥带你们走，去玩。坐下来。说结婚十年没有得生吗？是啊，就是不争气的，漂不漂亮？很精灵的。哎呦，好可爱呀、啊！叫是阿姨。阿姨。叫什么？叫叔叔。叔叔。这么乖啊！以后以以后你就改叫叫他爸爸，叫他妈妈，快点，叫他叫爸爸。爸爸。哎。叫我叫妈妈。妈妈。哎呀，好聪明的孩子、啊。你先扎进去，你先扎进去。哎，那我我先扎进去了啊,啊。你看，这样合不合适？哇、哦，你看多么精灵，是不是？是啊、又又乖巧。对呀、啊。少一点行不行？哎呀，小点就退货。这么精灵的，我不舍得退啊！快点啊，我要磨磨唧唧的。哎，算。快点啊！这好办法了。哎，五万。我跟你说啊，我们今天出了这个门，谁也不认识谁，知道没有？啊，有什么事不要打电话给我们啊啊！后面的尾巴我们全部分。弄好了，哦、没事的啊、嗯，一定要安全吗？百分之百安全，是不是？哦、嗯啊，我们先走，嗯、谢谢啦、啊。不用，这么看小孩子呢，这么大个人呢、啊，谁知道呢？人怕、哎、谁知道谁知道，一天到晚的。现在是找我老同学帮一下忙。哎，光哥，哎，是我啊。对呀，啊，老同学，哎呀，帮帮个忙啊！什么忙？我我家这个黄脸婆怎么怎么带小孩的？干嘛呢？哎呀，进去再说了，进去再说了。哎，来来来来，什么？我老同学来了。老同学来呀、啊！哎，女儿，老公，女儿、啊。哎，宝宝，你怎么在这里啊？你怎么在这里呢？啊这是怎么回事啊？怎么回事？是你女儿？这是我女儿啊！我是，这是我女儿。我你女儿叫爸爸。爸爸。那叫，你问她认不认识我？认不认识我？她是我女儿啊！啊怎么跑到你们这里来了、啊？怎么回事啊？啊！哎，方头怎么回事？这个他怎么进来？怎么回事啊？还有一个呢？什么？有一个没有啊？还有一个，我怎么知道？妹妹呢？妹妹呗。叔叔关在里面了，关起来了，不是我们，不是你们是谁呀、啊？你我跟他哥结婚那么多年了，我们没有小孩，就是买一个小孩回来家里热闹一点嘛。老公是不是那个人贩子？对呀、啊，那应该是他关起来了，赶紧叫他过来呀、啊。有没有他电话？有啊，打电话叫他过来，怎么搞到我老公学头上了？那我怎么知道啊？赶紧叫叫叫叫他过来，哎呀，我。他是五万几，五万块我们就花了五万块钱。哎呀，你们也真的是，嗯，我全部全部全款呐、啊，真搞了这一个。是啊，赶紧叫他过来。喂，是胖吗？哎，我叫你，还有一个人要啊，他出二十万呢，有吗？你先过来谈呐、啊。好，那你过来谈一下，快点。好，在家等你啊，好。哎，这是你等的。哎呀，这是妹妹呢？妹妹，关起来了，不敢去，不敢去了。哎呀，真是太可怜了，那个孩子怎么办呢、啊？哎呀，哎，我也不知道是你的孩子啊。哎呀，你们两个真……我我我当初看见这个孩子那么可爱，哎呀，我没想到那个人人贩子，哎呀，真是的，幸好是在我们这里，要不然到时候我也不知道去哪里找了。对呀、啊。怎么办？这太可怜了，这孩子。来了没有啊？我不知道。哎呀，应该快了吧？哎呀，这孩子太可怜了啊！你看他，我来吧，过来吧，过了那么多天，他还好一点呢。哎，老头，哎，准备好，准备好，准备好。我去开门。我我,我开门了。
还有还有一个他们有人家，二十万吗？嗯嗯。来，都是他，是这个。是光头，你出出卖我，出卖你，你搞到我那个钱身上了，你知不知道？怎么回事啊？我跟你说，还有一个呢，这关在我我们那个山洞里，我要报警，报警，我要报警啊！手不多孩子，套不着狼。哇，这个新员工，哇，哈哈哈，大精灵，一帮帮的，这里还有一条。有钱啊！看看这里，这么多钱的发了发了发了！哇，哎呦，这么多红包！哇，发了，发达了，发达了！算你们两个今天倒霉，遇上我，这辈子不用不用干活了。
我哥们天天结婚，你眼睛得大金链的。你我怎么知道你们放放放放放什么？你快还我们的金链！拿我们金链！我哪里有拿你们的金链？我的！哎呀，你还想逃避啊？你又没有别人。我们一醒来就看到你了，不是你拿还有谁拿？那肯定了吗？你快点去桌上面看一下那个彩礼条在不在？抓住他！那我就醒你们的，你们看见我不是正常吗？你这个脑子有问题呀、啊！放手！不可能，不可能。哎，放手啊！钱不见了，钱不见了，钱也不见了！哎哎哎！啊！先放手吧，快点赔！赔什么赔？我都没见过。哎哎！什么情况啊？哦，大哥，嗯，你是这条村的吗？是啊，我是这条村的。你认识他吗？他，他不是我们村的。我从这里路过。我们，今天结婚从这里路过。刚才。这个东西挡挡挡就到了，我就下来把它搬开，然后就晕了。晕了之后，我们两公婆的大金链不见了，还有十二万那个彩礼也不见了。嗯，这位这位大哥，你给我评评理啊！你看我就从你们村这里路过了，那看见这个车挡在路中间，他们两个睡这里，那我好心叫醒他们，一醒他们就抓着我说我拿了他们大金链拿了钱，我都没见过，也不知道是不是真的，也不知道他们是不是。讹人呢？一醒来就看到他了。在这里，那我叫醒你们，肯定是我。你们看的就是我呀。这这个姑娘，我看斯斯文文的，也不像是那个贼啊。知人知面不知心啊！你你说大金链呢？他这里有没有啊？那你可以拿大哥，你你看一下有没有？有没有没有啊？你还有说什么十几万？你看、哦、这包有没有钱呢、啊？他肯定拿了吧，藏起来了，要不然就有同伙同伙跑了。哎，你你是不是？哎。放心，我们这条村到处都有监控。你看那里有个摄像头，我我我我打个电话问一下村长，快点叫村长来，不能让他走。我放手啊！放什么手？喂，哎，村长，呃，在村中央这里，啊，你出差了？哦，我们村村长出差了，那怎么办？怎么办？摄像头调不了，只能报警。报警处理啊！我们要急着回去啊！拜堂，我觉得报警是对的，因为我没拿钱，也不是他们是讹、啊。我跟你讲，就是他不报警啊！你们是讹的话，我也要报警。今天我们的大时日子，我们怎么会讹人呢？那谁知道你们是真的结婚呢、啊？拜堂，连几十都过了，怎么可能会讹你？那你觉得是现在是拜堂重要，还是要回那个钱重要？可是钱重要了，我十几万加上两条大金链。二十万呢、啊，价值啊！那那就报警了，是不是？直接一起去派出所了。哎，赶赶紧，你啊，上车去啊，把这个东西搬。我跟你讲，如果是你们冤枉我的话，你们再给我道歉。如果是你们道歉，放过你，我才不放过你们俩。哦，这个那么大要位的呢？什么东西啊？不知道我拿去警察局做证据，是不是？对对对，听啊，这这个。这个怎么最大嫌疑就是你呀、啊？你们两个是不是不是不故意讹人的？还结婚，谁有两腿呀？真是！哎，李八婆，你怎么没长眼睛吗？你看，把我的裤子刮烂了。哪里我的财哪里刮到你的裤子了？也没有啊，没有，明明是你的财，把我的裤子刮烂了，还没有，快点赔钱！我的裤子一千块钱买了，一千块钱，刮你的裤子也不值一千块钱吧？说你这个乡下我王脸婆一点电视都没有，这个裤子是,是名牌货来的，一千块钱买了，我还赶紧去找我女朋友。那那也不关我的事，也不是也不是我这个才刮的呀。不管你是是谁啊？难道我自己换了我自己的裤子吗？那我怎么知道？你还把我这个财给搞歪了，你还把我搞起来？哎，那你赔钱了，还唧唧歪歪的脸！哎呀，你怎么欺负我一个女人呢、啊？我的财没刮到你的裤子，你不要冤枉我。我什么时候欺负你了？明明是你的财刮烂了，你现在讲抵赖啊？是，你这个人啊！哦，从这里走过来就说我的财刮到你的裤子了，再说我的财哪里刮到你裤子刮的那么快呀、啊？你自己看着这个。这么尖，一刮就烂了。这么尖也不可能刮的那么那么厉害呀、啊！什么不是？你看，你自己看着啊！不不管不管。哎
，你不能要，必须赔钱。我没钱，没钱你就叫人送过来，我不管那么多。你明明就是看着讹钱吧？什么叫讹钱啊？你赔不赔嘛？行，我打电话。随便打。我打个电话叫我们村长出来帮我处理。我管你村长不村长的，只要赔钱就可以了。喂，啊，村长啊，啊快点出来呀、啊！这里出了点状况，啊、小木屋这边啊，对呀、啊，我拉那个财回家，那个人说我的这个财刮坏了他的裤子，要我赔一千块钱，我身上也没带钱，哎，你快点出来帮我处理一下，哎，好嘞，哪里值一千块钱的这裤子啊？就是街边买的那个十块钱一条那种。说你们乡下人一点见识都没有，这个是名牌货来的。你以为像你啊，穿这个地摊货啊？乡下人怎么了？哎，现在乡下人都没有见识了呗？什么啦？怎么回事啊？你是谁啊？我是赵德川的村长。村长啊，你来了正好，你给我拼命理。他从这里拉拉那个啥过去，把头我的裤子刮烂了，我叫他赔钱。你说应不应该啊？赔钱应该赔给他二三十块钱呢、啊。什么？哎呀，一点都。一点见识都没有，我这个是名牌了，一千块钱我新买的新新买的新裤，你这个裤子这就钱了，一千块钱呢，是啊，三十块都不值不值，就是九块九那种，什么九块九啊啊，我这个是明明明就是名牌的，一千块钱，你什么眼光啊啊，哎呀，傻上无赖了，什么叫傻上无赖？我的裤子都刮烂了，要不他不赔钱，我就把他裤子也刮了。也也是烂了，不能。到底怎么回事啊？团长啊，这个哪里是我那个财瓜的，就是他自己撕的。我亲眼看见他这么一撕，他自己撕的。对呀、啊，我亲眼看见的，他还想讹，摆明是讹我钱，讹人的。是啊，我亲眼看见的，那才没刮到他。那我教训他一番，那他想个办法。你看我，谢谢兄弟。哎，商量好了没有？赔还是不赔？你这个裤子确定要一千块钱？一千块钱快点的，我还赶时间呢，不要这里唧唧歪歪的，不要那么冲动哦，年轻人哦。什么叫冲动啊？啊，要不我我把你的裤子撕烂了，不用不用，看你是不是看你是不是冲动？一千块钱是不是？快点拿钱来，赔给你。你这里有没有钱？我先帮你给。没钱呢、啊。一二，一千块是不是？对呀、啊。快点，你数一下，啊，一千块钱，那就完事了，完了，我先走了啊，你不要先不要走，哎，干嘛？你的事完了，我们的事没完，你把的事关我什么事？我的我的裤子赔钱了，完了我就走了，先走了啊，肯定与你有关啊，不要走，哎哎，怎么回事？听我说，你这条裤子值一千块钱，我已经赔给你了，对不对？是啊，没错啊。那你这个裤子是不是应该属于我们的？什么属于你了？这个，你赔我钱，这个裤子是我的，钱已经赔给你了，裤子你理应给我们。什么给你啊？裤子啊！你是不是杀了你？你你是不是？滚了啊！我的裤子我脱下来给你，我我穿什么啊？大白天的，你你叫我怎怎么找啊？那我不管你，我那是你的事啊！我们花钱买了裤子，我不管你，光着屁股找也好。爬着脚也好，是不是？我跟你说，这个是不可能，这个裤子是我的，烂了你要来干嘛呢？放下，我就我就算烂了我也要，我拿回家辟邪。对，放手，关门头辟邪，放手啊！脱下来，什么脱下来？这裤子是我的，我干嘛要脱给你啊？你钱已经拿了，必须脱，不脱也行。村长，这个翻倍，对，卖再卖给他，你想不脱也可以。现在我花一千块钱买你的裤子，现在已经升值了两千块钱。什么两千块钱？我刚刚已经一千块钱，那是刚刚实际。那还给你？哎呀，那一千块钱不要，要裤子。放手，还给你。我要裤子，好。哎哎哎哎，放手。没有两千块钱，你不要你走。走不走？把裤子脱出来。没有两千块钱，你必须脱裤子进来。这么倒霉，还给你两千。又还差不多，还想来我们村讹人，长是这种人啊！拿着
，谢谢村长。拿回去给你奶奶用。村长，你拿你拿回去，那我们村长那个。我把我那一千块拿拿拿了，这个你拿回去给你奶奶用。给你奶奶用，你奶奶也老了。谢谢村长啊。嗯，我把那柴拿回去。走吧。哎，村长啊，等一下我买点东西了，村里面给那些老人吃。哎、啊，救命啊！哎，哎，我我我，快点，干什么你啊？对不起，对不起，那么慌张干嘛？有人贩子追我，人贩子追你啊！你快帮帮我，这大白天的，看见没？哎，他来了，没有，村长你等一下，等一下，快点！没有，怕没有，我追到你，我抓到你，你们，我推给你打了，嗨。有没有看到一个穿黄色衣服的美女？我我们婆啊，有没有看到啊？黄色衣服的，问你婆啊，你可以出来有没有看到？你让我想一下嘛，黄色衣服的。哦，刚才是跑那边跑了，跑那边了。对对对，那边跑了。说清楚啊！对，就是往那边跑了。抓他！少女，哎，快点出来！好了，走了，走了。你怎么回事啊？一个人怎么？我一个人追到到到这里来，我被人贩子骗来这里的，骗来这里啊。嗯。那这样吧，你先跟我回家躲一下，好不好？嗯。来，去我家躲一躲。这就是我家了。哦，等一下他不会还找我来吧？应该不会找来了，我叫他往那边跑了。替我单坐一下，谢谢你。没事没事，我老弟在家呢。你家里还有老弟啊？对啊。哎，老弟。小姐，回来了。哎，给这个是谁啊？这个，这女孩呀、啊，刚才我救了。坐坐坐坐。坐一下。坐地，站着就好了。坐一下。哎呀，我我们都是好人，我弟弟很老实的。姐，嗯，什么情况啊？他他是谁啊？哎呀，刚才我不是在那个山脚下的那个除草吗？啊，他被一个人贩子追了，被人贩子追啊？对呀、啊，然后我就救了，救了他。我、哦、我就怕等一下他自己走的时候又撞到人贩子，所以我叫他来我们家躲一下。哦，原来是这样子。嗯，哎、啊，你家不方便，要不我现在走了吧？方便方便，哪里不方便的？现在就我们两姐弟在家。哎，这这美女，你怎么大白天被人贩子追啊？我被人家骗来的。说是说有什么好工作介绍，月入过万的，然后我就信了，就跟过去看看，结果就被人家用药迷晕，然后又关到那个房子里面，后来我就逃出来了，结果又被人追过来，幸好这个美女她帮我支开了那个人贩子，不然我真的。你你家是哪里的？我家，哎、我家千金村的。千金村的，嗯。那你结婚了没有啊？没有。就单身是不是？嗯，你看我老弟怎么样？这不好吧？你看我老弟一表人才，我爸我妈也是单身，我爸我妈还在家呢，你们放我回去吧。我我走了，你们家不方便，不方便，先聊一下。我们急着走。我们处一下，我我以后你跟着我，我以后我对你很好，我的工资所有的我都交给你。我不用你们让我走吧，我我想回家。哎呀，丽安女，你今天这里躲一下，你看一下，你要跟我老弟了解一下，他很老实的，不用用上进。不用不用，我还没有打算结婚呢。丽、哎、安女，你就等一下，哎、在这里跟他聊一下。哎呀，我跟你说啊，就说你不愿意跟我们人贩子追了，你就在这里住两天。哎哎哎！哎<笑>我弟长得那么好，还一表人才，又有上进心，没有还不愿意跟他。强摘的瓜，强扭的瓜，不甜的。你们放了我，我要回家。你,你我老弟真的会对你好，我也们也会对你好。你就安心的在我们家住下去啊！你也别想着先回家。现在我们在，我在住啊！我妈已经几天都没联系到我了。好了，我们先把张秘书住了，放心说。哎，老婆，嗯，哎呀，以前我就是听了我姐的教说，钱把你留下来，我也知道钱留的高不甜。
所以今天嘛，我就想把那个治疗还给你啊，拿着一点钱。什么意思啊，老公？没什么意思啊，我这几天我不是一直在看你那在那里郁闷吗？哦，我其实跟你相处了那么久，我也挺喜欢你的。不要了。嗯、哦，不要了，不要了。嗯，不要了，张了，这里有。吃的妈妈这个啊。经过这么多年的相处，我也喜欢你的。嗯真的，嗯，再说了，嫁哪里不是嫁，是不是？像你这么好的，真的是很难找到这样的。哎，反正两公婆过日子嘛，肯定，肯定就对老婆好一点了、啊。是啊，你看你，天天都是小孩，都是你带这个大的，之前也是你一直在照顾的，我就在家里面啥也没怎么干。那我不是怕你委屈你吗？我不走了。不走了。嗯。那那我们不如这样子，走路不如撞路。我们现在就回去看你妈，然后我们再把那个结婚证领了。好啊。嗯，那我们现在就去吧。嗯。嗯。好，我们去看外公了啊，拜拜外婆了啊。哎呀，你就疯婆的，干嘛打我啊？大哥大哥，不好意思，我老婆精神有点问题、啊。精神有问题啊？对对。精神有问题，你就带去医院呢？干嘛还带出来呢？我现在就是带去医院了，车在那边呢。啊，真的，他精神有点问题，他有像哦。你不知道，家里面那些孩子也打，老人也打，孩子也打，老人也打，那些什么桌子啊，全部都被他搞坏了，桌子都搞坏了啊！哎呀，大哥啊，你应该把他送去医院。那个精神病院去吗？你干嘛还要放在家里呢？对呀、啊，现在就是送过去啊！现在急赶的时间了、啊，我真的不好意思，不好意思、啊。哎，算了算了，一个精神病了，我也不跟他计较那么多了。嗯、走吧走吧走吧。嗯。哎，大哥，你你老婆的衣服，大哥，大哥大哥，你的衣服不要了。嗯，什么衣服都不要了？这么漂亮的衣服不要了？哎呀，那我就给我女儿穿也可以哦，看看里面有什么。贵重物品没有？咦，这里还有东西哦，看看，嗯，几百块钱，这个什么东西？救命！为什么会有个救命在这里？对呀、啊，刚才那女的打我一巴掌。他的眼神怎么这么慌张啊？不会有什么猫腻吧？哎，大哥，等等，大哥，大哥，大哥，大哥，等一下，等一下，哎，刚才不是跟你道歉了吗？不是，不是，我，我觉得他有点面熟，我让我看看。哦，哎呀，我想起来了，原来他是我前女友。你是你前女友啊？对啊。你没有认错人吧？没有，我都找到。三年都找不到他，今天好不容易在这里逮到他了。那什么事情啊？什么事情？他以前跟我拍照的时候，拿我很多钱花了。拿你很多钱花了？嗯，三万块钱呐、啊。那拍拖的时候是不是花点钱也是应该的？是。大哥，你不知道啊，那时候我三万块钱是我一半的身家了，他全部被他花了，还抛弃了我。不是因为他了，我早就结婚生子了。你看。过去那么多年了，还提这个？是是哎，我跟你说，大哥，我的钱也不是大公告来的。今天既然遇到了，你刚才不是说他是你老婆吗？啊是啊，那就管他些，反正你要把这个三万块钱还给我。我现在先急着去送他去医院了。哎，不行不，现在他已经精神有问题了。如果我今天不把那个钱要回来。我什么要要？什么时候是个逃啊？什么时候能才能要回来啊？那个是迟两天再跟你。哎，不行不行不行不行，今天必须的。我跟你讲，你不把这个钱拿给我，还给我，走不了。你这个人怎么那么啰嗦呢？什么叫啰嗦了？他欠我钱，你是他老公，你应该还啊。哎，走走走走，不能走，不能走。哎，我也不跟你说了，我跟你讲，我就是人贩子。我跟你讲啊啊，什么？对啊，你是人贩子、啊。人贩子。你怎么的？我跟你讲，我练过的。我跟你讲，你还练过是不是？啊、我跟你说，天天必须带他走。哎，不行！我跟你讲，我做一辈子，我最痛恨就是人贩子。你信不信我放倒你？还放倒我？哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！
Ah, 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 他这样威胁我，我就不敢出声了。我怕我这辈子变哑巴了。哦，原来是做了这样，你难怪。我我我刚才看见你那个眼神呢，哎，好像不太对劲。所以刚才啊，我想了一下，我就过来问清楚，原来真的是有猫腻，是个人贩子。大哥，大哥，放过我，放过我，放过你，我给钱你。你有没有放过人家啊？哎呀，钱嘛是吧？像你这种人，你不知道你破坏了多少家庭。你老实说。带人家去，准备卖到哪里去？大山里面有钱呐、啊！人家这么年轻，你就把人家弄到大山里面去啊？弄到大山里面值钱呐、啊！年轻貌美值钱呐、啊！年轻貌美值钱啊！啊，一百万呐、啊！你有没有想过你你这样做，把人家下半辈子就毁了？我哪里管那么多？我赚到钱就行了。哦，你赚到钱就可以就行了。你有没有想过人家啊？哎呀，想那么多干嘛？是不是？你硬把人家拉出去？你有没有想过人家这个家庭就碎了啊？大哥，我给钱你，我给钱你，你给那个钱我不要，你等下拿个警察，让警察来，你那个黑心钱我也不需要。哎、不要放过我，放过我，放过你，没可能。我跟你说，你下半辈子就没有十分钟的机会了，你就在监狱里面度过吧。给这机会，给这机会啊！还给你机会，啊、你给个人家没你机会吗？啊？还给你起来！跟你说那么多，啰里啰嗦的，美女，我们现在。等他去警察局，你也要一起去。不要不要不要！把这这些人贩子惩戒一法，让他永不得翻身。走，哎，大哥，放过我，我不去啊，我不去，我不去，哎、不去啊，快点！哇，这个这么漂亮，完了。我我被车呢，从这里经过而已啊！啊，这里经过，啊、哎，走走走走，啊，什么？啊，你们被抓了？哦，我马上撕开。哎呀，这么猖狂，一个我都不会翻过。哎，哎，人呢？什么人？什么人？有没有看见？哎、主任，我老妹啊！你老妹？你打电话给我，我马上收卡了，一个场景都没有飞过去。那你来这里的时候有没有看见黄色衣服的我老妹啊？过去的那种黄色衣服。哎呀，刚打我刚接电话的时候就出去一辆车，也是黄色衣服的那个人。哎，那你怎么翻过去、啊
啊，我刚接到电话，我都还不知道那个人是干嘛的。他他说隔壁村的过去办事，怎么搞啊？肯定就是那样做了。嗯，长得高高的，旁边的那个肥的，肥吗？你记得那个臭还没有？呃，有个零，后面是个呃幺八二。我先报警。哎呀，没有错过也不要放过。喂，报警中心吗？哎，我是幸福村的那个村主任，对对对，我老妹啊，在大白天在我们村被人贩子抓了，是啊，有人亲眼看见了，是啊，村民看见了，哦，现在有一辆车特别可疑的，啊、哦，幺八二，什么车来的？哎、呃，黄色的啊、呃，蓝色的面包车。哦，蓝色的面包车，对，你们一定截住他，给我检查一下。哎，好，我们在这里设卡，也不要那些人出出来。啊，麻烦你们了啊、哦，快点啊！哎，好嘞。哎呀，主任啊，都怪我啊，我失职啊，我。哎呀，都怪我啊，我失职啊。哎、你先别吵，我都没有做好这个卡，我这个保安。哎呀，主任，你平日里面有没有得罪什么人呢、啊？我没得罪人呐、啊，你看到我平时，就是在村里面跟这些老人。他俩交代也没什么事啊呀，那无缘无故的怎么会就抓你？主任，你是不是收了人家的贿赂没帮人家办了？哎呀，我是那种人吗？主任是那种人吗？真的是，我看哎呀，那人贩子啊，他看见谁都逮，他是不是跟你有仇那不一定的。你在这里收卡，我们出去看一下其他的有没有这线索。收卡啊，收卡，不要看我工资啊，哎，不看你的，看好啊。哎，不怪我，一个枪击别想回头。喂，干嘛？什么情况啊你？你走路不敢路啊你？你、啊、大哥，都都都不行啊！哎呀，你看今天又下雨了，又冷。我女儿，我骂她两句，昨天她就跑出去了。我好不容易，好不容易在山上那边找到她，你看都晕倒了。晕倒了？晕倒了？嗯、哎，我。对不起啊，大哥，我我准备送他去医院啊，送去医院呢啊，我但先送去医院。嗯，老公，那是他女儿，我感觉那个女儿跟他差不多的年纪啊。不对啊，他说晕倒了，在山上那边，他那衣服都、啊、不脏，现在这么下雨，一点都不脏。没啊？不对不，赶紧看一下。他不是说送去医院吗？对呀、啊，这条路又不是去医院呢。对呀、啊，那边那个房子都没有人住的呀。他怎么送来这里呢？不知道，去看他情况。这里应该没人住吧？三大拉应该很难找。送来这里，这个房子没人住的话，什么情况？听一下呢。还可以。喂，李老板啊，哎，对对对，嗯，啊，我我是吧？啊，啊你，你前段时间没说，要一个，有一个大山里面老头子，要一个老婆吗？我现在找到了。放心，现在下雨天啊，很安全。对，哎呀，我们都交易那么多次了，还是以前那个老价钱，就八十万吧。嗯，好好好，转账也可以，你先转账过来，那个钱收到了，我晚一点马上送过去啊，绝对没问题，绝对。
，安全送到。嗯，好好好，嗯，好嘞。肚子有点饿。哎呀，那你贩子呀，卖多少钱？他说肚子饿，可能要出去买东西吃。刚才我听到他打电话说八十万把你卖了，卖了八十万啊、哦！他老板等一下就来了，杨贩子啊！那个人他说肚子饿去买东西了，我就趁机进来救你。那这个是什么地方啊？这个房子没人住的，好久都没有人住了这个地方。那现在怎么办呢、啊？你你你还在这里装晕，等下他回来我把他打晕，我们抓了他。那你够不够得打呀？放心，我练过的，你放心。我很厉害，我跆拳道黑带。那你们也小心一点啊！啊，没事。啊，你一定要小心一点啊！你,你,你,你在这里顺，继续装装晕，不要出声啊！太感谢你们了，谢谢你们了。啊！不要用棍子。啊，婆婆，你你躲到那边去。先打报警电话报警。喂，幺幺零吗？哎，我们是幸福村这里，在我们村村委这边一间没人住的老房子这里，一个人贩子抓了一个女的，哎，现在被我制服了。嗯，嗯，哦，马上过来呀、啊。哦，好的。这种人快得很，一个人以后一个人出门就小心一点。那那太太感谢你们了，这这两位呃美女帅哥，要不是遇见你们的话，我都不知道我三份三怎么过了。这个人贼眉鼠眼的，看不像好人。要不要把他绑起来？等一下。哎，警车来了哦，这么快哦！哎哎，看，送送出去，送出去。哎，警察叔叔，这里这里，送出去了。走。